Hallo und herzlich willkommen auf Lyreda.de. Wir schauen uns nun an, wie man eine Determinante ausrechnet von der Matrix, die größer ist als unser 2 Kreuz 2 oder 3 Kreuz 3. Also zum Beispiel von der 4 Kreuz 4 Matrix. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir ein Gleichungssystem mit vier Gleichungen und vier Unbekannten hätten. Stellen wir uns vor, wir haben diese Matrix und wir wollen jetzt die Determinante herausfinden. Nun können wir nicht mehr einfach so vorgehen, dass wir einfach hier hinten dran die vorderen Einträge nochmal hinschreiben und dann schräg berechnen. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, wir müssen einen Trick anwenden. Und das, der Trick ist der folgende, man nimmt eine komplette Zeile oder eine komplette Spalte und entwickelt nach dieser die Determinante. Das heißt, wenn ich jetzt die Determinante von A berechnen möchte, dann schaue ich am Anfang erstmal diese 1 an, nehme alles, was von dieser 1 in Zeile oder Spalte ist, weg. Das heißt, ich schreibe 1 mal, was bleibt hier als Matrix übrig, 3, 1, minus 1, minus 1, 1, 2, 0, 0, 1. Das heißt, ich habe jetzt hier nach der ersten Zeile und der ersten Spalte entwickelt. Als nächstes würde die 4 dran kommen. Und jetzt muss man allerdings darauf achten, es wechselt immer das Vorzeichen. Plus, Minus, Plus, Minus. Das heißt, ich muss jetzt hier schreiben, minus 4 mal, nun was bleibt übrig, wenn ich hier die 4, also diese auch noch außer Gefecht setze, so bleibt übrig, minus 2, 2, 3, minus 1, 1, 2 und 0, 0, 1. Nächstes, also hier plus, minus, plus, minus, also wieder plus 5 mal, was bleibt übrig, wenn wir diese Spalte entfernen, minus 2, 2, 3, 3, 1, minus 1, die verschwindet und 0, 0, 1. Und als letztes, minus, minus 1, also plus 1, mal, was passiert, wenn ich die letzte Spalte verschwinden lasse, das ist einfach diese Matrix hier, das heißt, minus 2, 2, 3, 3, 1, minus 1 und minus 1, 1, 2. Und die restlichen Matrizen, die kann ich ja einfach herausfinden, indem ich wieder unser, unseren Jägerzahl verwende. Das heißt, dieses Modell, dass man einfach die beiden ersten Vektoren nochmal hinten dran schreibt und dann schräg addiert und multipliziert. Nun ist eigentlich eine recht große Arbeit hier. Man würde auch viel Zeit brauchen, das Ganze auszurechnen. Das können wir einfacher gehen, anstatt hier vier Determinanten zu berechnen können wir ja einfach auch nach, der, nach einer anderen Spalte entwickeln, nämlich nach dieser hier. Und dann ist es wesentlich einfacher. Es sind zwei Nullen drin. Das heißt, es werden sich zwei, zwei äh, Determinanten herauslöschen. Das heißt, wenn man hier diese Determinanten berechnen würde, hätten wir, fangen wir hier oben an bei minus 1, wir haben ja gesagt, plus, minus, plus, minus. Das heißt, minus, minus 1 ist plus 1. Mal, was ist die Matrix, die übrig bleibt? Das haben wir hier auch schon gesehen, das ist gerade diese hier. Das heißt, das ist gerade minus 2, 2, 3, 3, 1, minus 1, minus 1, 1, 2. Nächste, 0. Wir haben hier gerade ein Minus gehabt, also minus, plus, minus, plus. Das heißt in dem Fall plus 0 mal, wenn ich hier diese Zeile verschwinden lassen würde, hätte ich 1 für 5 hier oben, die verschwindet, dann hätte ich 2, 1, 1 und dann 3 minus 1, 2. Das heißt, man kann nicht nur nach Spalten entwickeln, wenn hier eine Spalte weglassen, sondern auch nach Zeilen. Das ist dann genau das gleiche Spiel. Nächstes wäre dann wieder abwechselnd plus 0, minus 0, minus 0 mal, wenn wir jetzt die dritte Zeile wegdenken, haben wir dann übrig 1, 4, 5, minus 2, 3, minus 1 und diese hier verschwindet, das heißt übrig bleibt 3, minus 1, 2 und als letztes, die, also wir haben hier gesagt minus, plus, minus, plus, das heißt plus einmal 
Was bleibt übrig, wenn wir hier uns diese Zeile wegdenken? 1, 4, 5. Minus 2, 3, minus 1. Und 2, 1, 1. Nun, das ist wesentlich einfacher auszurechnen, weil diese beiden Determinanten verschwinden schon. 0 mal irgendetwas, 0 mal eine reelle Zahl ist 0. Das heißt, wir haben nur zwei Determinanten auszurechnen. Nun, das machen wir jetzt nicht. Das könnt ihr selber ausprobieren, was da rauskommt. Tatsächlich ist es so, diese Determinante ist gerade minus 4 und diese Determinante ist gerade minus 36. Das heißt, am Ende kommt dann raus, dass die Determinante dieser 4 kreuz 4 matrix gerade minus 40 ist. Also bevor man dann anfängt zu entwickeln nach Spalten nach Zeilen, sollte man immer schauen, wo möglichst viele Nullen stehen, dass man sich auch eine Menge Arbeit erspart. Schaut doch mal auf der Homepage vorbei, www.lurella.de. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.